Assalamualaikum Bip Ana mau nanya Kan darah itu haram Tetapi kalau darah kita sendiri itu haram atau tidak Darah itu haram Baru dengar itu Mana ada darah haram itu Darah itu najis ya. Bukan haram gitu. nah, Tapi kalau darah itu najis Benar itu darah najis Walaupun darah kita sendiri ya. Jadi darah kita itu najis Darah orang lain juga najis nah, Cuma darah kita Yang mengenai badan kita Atau baju kita Yang akan kita gunakan untuk melaksanakan sholat nah, Itu dimaafkan sedikitnya ya. Dan banyaknya bahkan Kalau dari diri sendiri Asalkan ini syarat gitu loh Tapi kalau ada orang lain sedikitnya saja Nah misalnya kita sholat Lalu di tangan kita itu karena kita menolong orang yang baru celakaan Ada e, sebecak darah Gimana hukumnya? Kalau sedikit dimaafkan Karena darahnya orang lain Tapi kalau darahnya sendiri sedikit dan banyaknya dimaafkan Asalkan ini syarat gitu. Apa syaratnya? Nah, sebelum kita bicara masalah syarat bu, e, dimaafkannya darah itu adalah Kita harus tahu sedikit banyaknya itu berapa ukurannya Nah, itu kembali pada uruf Ada yang mengatakan dengan Dengan batas uang logam yang 100 rupiah dulu ya Segini kayak kira gitu Ada pula yang mengatakan uh, Seperti uh, telapak tangan ini Lebih dari itu berarti banyak gitu lah Hem nah, Tapi yang mau tamat itu kembali kepada uruf Kalau orang itu mengatakan oh, itu banyak Ya sudah berarti nggak dimaafkan Kalau mereka mengatakan ini kategorinya masih sedikit Nah berarti dimaafkan Itu kalau orang lain Tapi kalau dari diri sendiri dimaafkan sedikit maupun banyaknya dengan syarat tiga. Yang pertama darah itu keluarnya dengan sendirinya tanpa di e, apa disengaja gitu. Nah, lain aja kalau disengaja misalnya apa e, dia jerawatan jerawatnya dipites sama dia keluarnya darah banyak. Eh, ada dimaafkan kecuali sedikitnya saja. Lebih dari sedikit nggak dimaafkan berarti itu maksudnya. Sedikitnya kembali lagi ke batas tadi itu ke batas yang diketahui oleh orang banyak itu sedikit atau banyak gitu ya. Terus Yang kedua, darahnya itu tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Tapi kalau sudah bercampur dengan sesuatu apapun, misalnya dengan air, ya, dengan obat, ya, dan sebagainya, maka sudah nggak dimaafkan. Nah, dikecualikan kalau sama mimisan ke, uh, bercampur dengan apa? Dengan ingus, uh, bercampur dengan darah, dengan luda, itu termasuk dikecualikan, ya. Nah, tapi selain itu, maka kalau sudah bercampur dengan dengan apa? Dengan cairan lain ya nah, maka hukumnya tidak maafkan kemudian yang ketiga syaratnya adalah darah itu dari tempat keluarnya tidak terputus nah, misalnya pak di sini yang luka dia mengalir terus sampai ke bawah sampai nah, itu dimaafkan semuanya dimaafkan tapi kalau sudah terputus naik tes ke tempat lain atau dia sini dari sini baru naik tes 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 ke sini naik tesnya dari sini ke sini itu semua dimaafkan semuanya Tapi tempat tetesan yang baru itu itu nggak dimakan cuma tempat yang sedikit aja. Nanti ya nah, dari sini sampai sini banyak dimakan. Nah, kenapa? Karena udah terputus terpisah. Tapi kalau nyambung sampai sini terus sampai ke bawah itu dimakan sedikit maupun banyaknya. Nah, ya, ada tiga syarat itu maka dimakan sedikit maupun banyak. Itu beda bedanya antara darah sendiri dengan darah orang lain. Nah, tapi bukan darah itu hukumnya haram nggak? Darah itu hukumnya najis dan tidak haram. Tapi najis, nah, cuma bedanya kalau darah orang lain itu najis juga, tapi dimaafkan sedikit. Kalau dari kita sendiri, dimaafkan sedikit dan banyaknya dengan syarat tadi itu. Semoga dapat dimengerti ya.